過去の歴史や過去のものとして今これから先の未来を歩むために話し合いをして対等の立場で議論していけるような世界が築けたら平和になるんじゃないのかなと思いますね。In, in our history, we managed to solve、uh, huge、uh, conflicts in between our neighbors. We were thinking how to solve conflicts because both were in a bad situation in political sense. Solved this question just because Poles supported the Lithuanians. How to live peacefully with your neighbor who is not looking similar to you, right? So, I think that it is also a good example for Lithuanians to, to understand how to achieve this peaceful image and also peaceful、uh, style of life. If,、um, I think, as a specialist of peace studies,、uh, if they want to be practitioners, not only academics, they have to really know many other things. And in order to gain this knowledge about these other things,、uh, you have to really meet different people. You have to understand how different people think. You have to really experience that th there are these kind of clashes of opinions sometimes. まあ、なかなか日本人ではこう戦争の歴史を深く案内できること知らないんですけどリトアニア人はやっぱりこうそういった話題に対してもすごく深く調べてたりとか興味を持っていたりするのでそこからやっぱりこう、うん、と世界にはどんな人たちがいるんだろうとかどんな人種があるんだろうとか文化、まあ、だから人類学だったりとかあとは経済学とか政治学法学とかいろいろな勉強を通してそういういろいろな部分を全部ひっくるめて足して。それが全てこう合わさって平和につながる世界が作れると思うので今起こっている対立とか政治的な問題っていうのの解決策っていうのを自分なりにこう考えてみたりみんなと議論したりっていうことをしていく中で世界を知ってる人間として貢献できるようなあの人間になれればなと思ってます。日本にに住んんでるるとと平和っててていうののは別に意識をしなくもも当然あるものだと皆ささ考えてませんかだけどやはり平和っていうのは自分たちで努力をしてきちんと気づいてそれをつかみ取らなければ逃げてしまいますそれがリトアニアの歴史ですリトアニアに行っていかに平和が大切かそして将来この平和を持続させていくためにはどうしたらいいのかということを皆さんぜひそこで学んで感じ取ってそして皆さんの将来に生かしていただきたいと思いますそういう点で神田外国大学の理念である平和ということをどう気づいていくのかということをまあ、最も学べる場所がリトアニアだと思いますのでぜひ皆さんリトアニアに手を挙げてそして学んでください待ってます。